Esto pasó en el aire de la 99. No, preocupado desde lo afectivo, de lo sentimental, ¿no? Eh, yo lo noté muy, muy mal a Marco cuando fue todo ese proceso de la enfermedad del momo y, por supuesto, el día de su fallecimiento eh, tuvo un quiebre emocional muy importante, ¿no? Que, que yo lo vi muy pocas veces en Marco. Este, había una amistad personal entre Marco y el momo eh, de muchos años. De, yo supongo que debe haber comenzado con la militancia en la juventud de Marcos y, y después esa, esa, esa amistad se ha profundizado mucho en, en esta relación a partir de la constitución de Cambiemos de, eh, en el 2015, donde el referente del Partido Fe y el dirigente del Partido de la Costa eh, formaron un vínculo de amistad muy importante. Y me parece que a Marcos lo afecta mucho, como afecta a muchos militantes del Partido de la Costa, eh, afecta mucho las declaraciones de María Eva, ¿no? Son, creo yo, desubicadas y, y lamentables, porque indirectamente también está afectando la memoria del Momo. Yo tuve la suerte y el privilegio de haberlo conocido, por haberlo acompañado a Marcos muchísimas veces a, a Buenos Aires, he compartido un montón de charlas con, con Momo Venega y la verdad que hablaba de uno de los pocos sindicalistas que le ha dado el país este... Eh, a, a la Argentina, que uno, uno de los pocos sindicalistas que yo, sin ninguna duda lo digo, un tipo transparente, honesto, solidario, y salir a mancharlo de esta manera tiene que ver, lamentablemente, con una situación muy particular que está viviendo María Eva. María Eva es una persona enferma, lamentablemente, que ya ha pasado por, por muchísimas internaciones donde... Eh, por parte de la familia era incontrolable, inclusive el mismo Momo eh, en alguna oportunidad participado cuando le contaba a Marcos y algunos más que estaban presentes eh, lo que renegaba y lo que sufría con María Eva en sus, en sus arranques de, de ira, ¿no? Eh, pero tiene que ver más que nada con eso, María Eva hoy está, me parece a mí, nos parece a nosotros siendo de alguna manera un instrumento de, de algún este, de algún pillo de turno que la está utilizando, la está utilizando de la misma forma que plantea lo que plantea de Marcos, plantea eh, de Rojas en, en, en Necochea, Rojas era una persona de muchísima confianza de Momo al mismo nivel que Marcos, este, y bueno, y hoy es la peor basura que puede existir en Necochea, Rojas es quien encabeza la lista de Cambiemos en Necochea como primer concejal. Lo mismo hizo con un cuñado, un cuñado de María Eva, herman, eh, marido de una de las hermanas que trabaja en la administración, es administrativo en el puerto de Necochea. Bueno, para, para María Eva, su cuñado es la peor basura que puede existir sobre, sobre la administración general de, del puerto de Necochea. Y es un empleado jerárquico, pero pero no es el dueño del puerto, ni mucho menos. Eh, bueno, lo mismo ha hecho con Claudio, con Claudio perdón, con Miguel, con Miguel Cisnero, este, diciendo de que eh, la empresa de pollo, la venta de pollo que ellos venden, tanto Claudio acá en la costa como Miguel en, en Villa Gesell, este, se la puso el móvil. La verdad es que no tiene nada que ver. Los que conocemos a la familia Cisnero, a Claudio y a Miguel este, y a Martín, sabemos que empezaron desde muy jóvenes y han hecho de su empresa eh, un crecimiento muy importante, y nada tiene que ver este, la plata de la política ni del momo en la empresa de, 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 de Miguel Cisnero en Villa Gesell. Yo creo que lamentablemente hay una participación política de algún sector que le interesa que eh, la hija de uno de los máximos referentes que tuvo eh, Cambiemos a nivel nacional, que era Momo Venegas, salga a embarrar y a sí. enchastrar. Somos Radio Noticias 99.9.